It's a trap! ¿Qué pasa, peña? Soy yo, aquí estoy, Chachoab. Estamos en el Star Wars The Old Republic y ya sabéis que me, me gusta mucho este juego y quería subir más cosas. Y bien, hace un par de ya días vi bastantes, bueno, algunos comentarios de gente que quería que empezase otra vez subiendo algún vídeo de este juego, le estaba empezando a gustar y demás. Y bien, lo que voy a hacer a partir de ahora es subir una especie también de gameplays a lo largo de la historia para que veáis alguna de la historia de los personajes. Y bueno, lo que espero básicamente es que os guste el tema de esta serie. Eh, de ser así, motivad con ideas sobre qué os puede parecer más interesante ver del juego, si queréis que siga narrando lo de la historia y demás, o con lo que sea, pues bueno, me lo escribís. De momento os voy a dejar con el episodio primero que tengo, con el nuevo personaje este que me dice sema cifra, así que ala. Os dejo un episodio, enseguida os veo. Así que lo que voy a hacer es, me he creado un personaje nuevo que se llama Cifra, que es esta, esta mujer gato. Ya tenéis en todo su esplendor. Y lo que voy a hacer es básicamente completar su historia principal a base de episodios. También subiré otros tutoriales y demás de algunas flashpoint y operaciones que sean un poquito más complicadas de hacer. Pero eso va a ser básicamente lo que voy a ir subiendo. Si tiene más popularidad, por supuesto, empezaré también a hacer más cosas. Como siempre os digo, es un juego muy muy bueno. Os lo recomiendo al 100% que lo probéis. Y lo primero que vamos a hacer es hablar con Bete. Intentaré traducir según voy leyendo y demás. Así que vamos a ver con Bete, que es nuestra compañera esclava pobrecita que tenemos aquí. Y ya hemos salido de, de, del planeta de origen, que es Corriban, y estamos en la flota imperial. Y ya somos aprendices de Sith. Así que ya, mira, te, tenemos aquí los dos sables láser hiper bonitos de la muerte. Tengo todavía esperando aquí parte del equipamiento que me he comprado con Lord Joa, que es el inquisidor que tengo a nivel 55. Y para cuando tenga módulos se los pondré. Vamos a ver con Bete, lo primero... Que está, vete. He estado pensando. ¿Me quitaría este collar de descargas, por favor? ¿Sabes? Es por darme las gracias por mi trabajo en Corriban. No es que no me guste el tema de ser electrocutada constantemente. Y el miedo que me da ello. A ver, a ver, a ver. Bueno, como somos buenos, este personaje lo voy a hacer bueno a diferencia del otro que tenía, que era Estelios. Así que se lo vamos a quitar. Te lo has ganado, vete. No es la libertad, pero algo es algo. Wow, 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 me alegra... Bueno, ahora me arrepiento de no haberlo preguntado antes. Ya se lo hemos quitado. Se estira, aunque llevaba el cacharro aquí puesto en la espalda. No te preocupes, no voy a darte ningún tipo de razón para que puedas otra vez poner... <ríe> ...el collar en el cuello. Vamos a poner... Que no se preocupe. Ni el collar ni la esclavitud eran mi idea. Uh. Ya veo, ya otro día en la vida del imperio, ¿verdad? Vale. No estoy en una prisión ni tengo un collar, así que ahora mismo... Y hay un tiempo bastante desagradable. Así que deberíamos... ¿Qué pasa ahora? Y vamos a poner que si somos compañeros. Tú y yo. Trabajando juntos. Cogiendo toda la galaxia. O sometiéndola. Por supuesto. Ni yo y mi compañera Sith. No, nadie nos va a toser en la vida. Me siento. Vamos con esto, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya la hemos liberado de la esclavitud a la pobre Bete. Hemos ganado experiencia, hemos ganado afección y nos vamos a ir a Dromuncas, que es la capital del imperio. Tiramos los sables que están, están bastante chulos. Vámonos a Dromuncas. Vamos a activar la de Black Talon. Buenas tardes, Milor. ¿Vas de camino a la capital? Esta es una cera para Dromoncas. Está muy bien para ir solo. Normalmente más o menos está de varios días. Pero Darvaras, que es el maestro que tengo yo, ha arreglado un viaje en el Black Talon, que es la, una especie de lanzadera o una especie de crucero. Y que es un transporte imperial y es bastante rápido. Así que voy a poner... ¡Oh, justo lo que quería esperar! Vale, vale, vale. El Black Talon va por un territorio peligroso y necesitarás amigos para, con... para ir por esa ruta. Si vas solo, 
te recomendamos que vayas únicamente en la lanzadera Dromuncas. Así que básicamente es la manera de introducirnos a una de las primeras Flashpoint que tenemos del juego que está aquí. Pero que de momento no la vamos a hacer. Ya que no me interesa demasiado, luego ya si... Si hay tiempo y demás, empezaré a clicar en el Group Finder para poder hacer la de Black Talon. Incluso siendo nivel 16, creo que me la puedo hacer solo. Así que vamos a ir al espacio puerto o al puerto espacial de Dromuncas. ¿Veis? Aquí justo pone los consejos de la parte de abajo. Estás buscando un grupo, eh, ponte una banderita a ti mismo del Group Finder. Y para saber quién he conectado y demás, otros jugadores que están, con el, que están también buscando grupos, eh, aparecerán con un icono oh, con un icono al lado de su nombre. ¡Qué bien! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien, está muy bien. Significa que puedes localizar a todos los jugadores que haya y que estén buscando grupo. Y poder agregarles luego y decir, quiero hacer grupo con tal persona. Está bien. Ahora acabamos de llegar. Vamos a pasar por el control de aduanas. Básicamente, lo de leer los diálogos y demás, luego porque mucha gente no tiene tanto nivel de inglés o que no le interesa el tema de leerlo. Así que lo digo y de paso pongo un par de voces extrañas. Mientras que lo hago, estamos aquí en la aduana. A ver qué pasa por aquí. Vale, ahí, ahí. El guardia pegando un culetazo en la cabeza. ¡Aquí! ¡Aquí! Tú eres el one fistro. No eres como los fistros que han bajado de la lanzadera. Tú, tú irradias poder, mi señor. Sí, por los varas. Me ha enviado por su nuevo aprendiz. Y me ha asegurado de estar aquí en tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Puedo decirle que enviarle fue un insulto? No, hombre. Así que aquí estoy, ¿y ahora qué? ¡Han sido un esclavo! Que sirve todas las órdenes a pie de la letra de, de los Vares. Y que está aquí para introducirte a tomar un cash y tomar esto de manera seria. Vale, pues entonces le voy a decir que haga su trabajo. Adelante. No me lo tienes que decir, Topeches. Los Varas me ha ordenado que, que explores Cachiti. Por todos los problemas que hay con los imperiales. Cuando esté listo, Lord Varas te va, con, te va a encontrar contigo en su aposento. Tú, le vas a decir a Lord Varas que fue bueno, ya, sí. Fui bueno, fui bueno, que te serví bien. Voy a decir que ha sido aceptable. Ha dicho exactamente lo que decías. No soy un Juggernaut. Bueno, vete. Dice vete. Wow, vaya pérdida de tiempo. Dromuncas necesita una purga. Um, Hola. Le ha dicho que espero que otros individuos del grupo de varas tengan espina, en este caso es que tengan un poquito de los pies en la tierra. Y le ha dicho ella que espera que alguien más aparte de mí que los tenga. No tengo la moto todavía, con lo cual voy un poquito lento, pero cuando esté al nivel... 15 me parece que puedo cogerla ya. Si no me equivoco. Debería ir a mirarlo al email. Tengo que hacer una misión aquí y nada. Todavía no. Vale, pues ya está. A ver, email, email, email. Tenemos algo, tenemos algo, tenemos algo. Vamos a borrar estos. Ahorrate y vamos a ver, lo, no lo puedo usar, requiere... Oh, requiere nivel 10, pues sí, ya puedo usar la moto, así que vamos a coger la mascotita esta del robot. Se coge el droide astromecánico también. Me voy a poner de nombre el intrépido, o la intrépida en este caso. Vamos 
soy Sifra la Intrépida. Así que me pone aquí en la sección de títulos. Sifra la Intrépida. ¿Cómo que me hace.? ¿Cómo que.? que, 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 que? Esto es un bug o algo porque no me deja usar la montura. Creo que tampoco me va a dejar usar la otra. Y la pregunta es: ¿por qué no puedo usarla? Requiere nivel 10. ¡Ah! Por lo del speed piloting este. Pero pensaba que lo había desbloqueado ya. Ah, no, es a nivel 15. Efectivamente es a nivel 15. Si lo desbloqueo gastándome créditos, es a nivel 10. Pero un momento no. Vete y dice: Bienvenida, Dermon Cash, donde la libertad muere. Y las leyendas. Son forzadas a la galaxia. La segunda parte no tiene sentido la frase, pero bueno. A ver, vamos a hablar con este hombre. Soy, comandante, soy el comandante Rel, mi lord. Perdón la interrupción, pero necesito tu ayuda. Hay una bestia en la jungla que hacen la ruta entre Castiti y el espacio puerto bastante peligroso. Un poco espacial. Gente, la gente ha desaparecido en la jungla y he recibido informes de estas bestias atacando a los, los taxis. Hmm. No estoy entrenada para solventar esto. Dadas las circunstancias, creo que alguien de tus habilidades podría sernos útil. He sacado dos, uh, a dos escuadras de comandos para que, para que libren toda la jungla, pero no ha vuelto a ninguno. Está hablando acerca de unas, eh, de unas torres que están lanzando una energía que hace que las bestias... Vayan a por él y ahora ha gritado el pobre porque las bestias han alcanzado. Los sensores confirman unas, unas lecturas inhabituales de energía en la jungla. Oh, las balizas de aterrizaje del puerto espacial parecen ser la causa, así que vamos a decir... Vamos a por ello. Vale, muchas gracias por tu ayuda. Lord. Vale, 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 que tengo que ir a buscarlas al resto de la jungla y que necesito cortar la energía de todas ellas. Así que vamos para allá. Voy a darle a descubrir el punto de viaje rápido, que si no luego estas cosas se me olvidan. No tengo ninguna misión por aquí cerca y la primera tiene que estar aquí al lado de las balizas. Estas. Aquí está la primera. La primera por aquí. Vale. Vamos a por la segunda, que estará por aquí arriba. El primero tenemos aquí. Vamos a por él. Para. Atacamos. Guay. La verdad es que hay varios compañeros para ir con el Maraudio. Al principio solo tenemos a Bete, obviamente. Pero seguramente yo al final de, todo, de toda la historia me acabe quedando con Bete por el tema de que es mucho mayor el DPS que haces con DP. Y realmente no hay tanta diferencia en cuanto a capacidad defensiva si todo muere antes. De poco te sirve que un healer te quede, te mantenga vivo si eres incapaz realmente de hacer algún tipo de daño. Así que de momento me voy a quedar así. Vamos a darle así... Vale. Y nos han dado unas botas que no nos sirven. Qué raro. No hay ningún bicho más por aquí. Vale, ya hemos cortado el alambrado. De la segunda baliza de aterrizaje. Y solo queda una ahora mismo. Y tenemos que matar a seis depredadores. Aquí está el cuarto. Vamos a por él. Así, le damos. Así. Y muerto. Otra de seis. Vamos a darle a Berserker. Lo que hace con las hechos es generar mucha ira de golpe. Vale, está muerto. Para la rotación que hago yo al principio... Bueno, ahora os explicaré también qué árbol he seguido con, el, con esta Marauder. Por si acaso. Vale. 
Vale, este ya está. Vamos a lanzar a Beta por este. Me quedo con el otro. Vale, vete de momento va bien. Y ahora vamos a lanzar a Beta por el plateado este. Vale, voy yo. Se me ha acordado que estaba demasiado lejos, pero bueno, está muerto igual. Vale, ya tengo que volver con el comandante Raylan. Os decía que para este personaje, para Sithra, eh, con Decham, bueno, es igual que Dechamus, que es otro Jedi que tengo. Y con el Jedi habría escogido la zona central, que se, se llama Combat, me parece, quiero recordar, y sería Carnage, en lo que es el árbol del Marauder y se basa básicamente en poderes muy muy bestias de golpe, en la penetración que llevan además los sables es brutal. En el que estoy ahora mismo que es aniquilación, lo que haces es aparte de, de, de pegar únicamente con los sables y demás, lanzas poderes periódicos, con lo cual a pesar de que no sea tanto daño en tan poco tiempo, a largo plazo sí que mantienes un daño muy muy elevado, por eso he decidido hacerlo un poquito distinto. Para ser, a ser posible experimentar un poco más con los personajes y con los tipos de poderes que tenga cada uno. De momento parece que no va nada mal. Y me han mandado... Vale, 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 vale. Las sombreras estas. Que se las vamos a poner a Bete. La idea, por supuesto, yo utilizo Strength Endurance. En un Marauder Strength es la fuerza. Es como cualquier tipo de personaje wow. Que sea un rider que utiliza. No sé cómo llamarlo. No sé cómo lo llamaban en el wow. No sé si. Eh, habilidad, una cosa así. Realmente es lo mismo más o menos aquí. Vamos a hablar con el comandante Raylan. Bienvenido, mi lord. No sé, los sensores indican que ya, has, que ya has cableado las balizas de aterrizaje. Bla, 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 bla. Vale, el análisis indica que alguien ha, ha modificado las balizas de aterrizaje para que ataquen. Bueno, para que emitan la señal que hace que las bestias se vuelvan locas. Y vamos a seleccionar de armadura pesada. No, seleccionamos la de armadura media, que es el cinturón. Que me vale perfectamente. Unificamos colores para que quede bonito el set. Y seguimos avanzando ahora mismo. Al principio es un poco tedioso ir a un planeta nuevo, sobre todo cuando no tienes todavía el, la moto. Por el tema de que hay que ir mucho rato así andando y demás, y se hace un poquito pesado. Pero bueno, como es el tema de hacer misiones únicamente... ¿Por qué estás bloqueando esta carretera, soldado? Vale, cuando los deslizadores se desviaron, la gente estaba volviendo a la jungla hace un par de días. Varias personas importantes desaparecieron y el Capitán Colton nos ha enviado para mantener a la gente y alejarlos un poquito. A ver qué hay aquí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Podría decir que patético, dejad que mueran todos. ¡Bruh! Pero no, es que es una buena idea. Está muy bien ver que el imperio protege a sus ciudadanos. Y que algunos destinos son mejores que otros. Hemos, hemos conseguido recoger algunos datos, incluso algunos holocrones. Pero nuestro corredor, desgraciadamente, ha perdido una pierna por la experiencia. Si vas otra vez al puerto espacial, ¿podrías darle estos discos de observación al Capitán Tolto? Pues, por supuesto. Voy y lo haré. Seguid con el buen con el trabajo espectacular, señores. Otra vez al puerto espacial. Seguramente ya veré a ver qué hago, si veo que esto es demasiado aburrido en cuanto al tema de poner las misiones y demás así. A lo mejor me guardo únicamente y lo retransmito para cuando esté haciendo las misiones de clase o cuando hay algo interesante y demás. Tengo un informe para ti, Capitán. Parece que son de estos monstruos. Muchas gracias, mi Lord. Nos haces un, un gran honor el poder ayudarnos con nuestros problemas. Esto es lo que necesito. Estaré, estaré moviendo a todo el mundo para que se ocupe de ello. Es muy bonito. 
Más experiencia. Estamos a punto de ser ya nivel 12. Me te dice lo que tú digas. Es uno de los taxis. Yo estoy pensando que podría haber ido directamente a Cast City en taxi en vez de hacer las misiones secundarias. Oh, 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 oh. Y bueno, cuando llegue al taxi intermedio me parece que es lo que voy a hacer. A ver, 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 a ver. Área heroica, esto es que hay una misión heroica por aquí cerca. Vamos a andar a vete ahí. Vale, me ataca a mí. Está muerto. Guay. Uy, un dorado. Vamos, vete a trabajar. Vamos a poner el Severo igual que si no me mata este hombre. Uh. No obstante, me han dado unos brazaletes bastante mejores que los que llevo. Me los voy a poner. Hmm. Me estoy dando cuenta de genero demasiado agro, para mi gusto. El agro es, digamos, la amenaza que... Que existe en este juego te atacan en base al agro. Es un sistema de medición en el cual si el, el monstruo en este caso ve que tú le haces demasiado daño, lo que va a hacer es atacarte a ti. Como en este caso en cuanto me he lanzado, automáticamente se ha activado el agro que tenía yo y no podía hacer otra cosa nada más que comerme su daño. No obstante, le voy a poner... Bien, básicamente he adelantado un poco esto hasta llegar al santuario Sith. Eh, me, me he encontrado con Darth Varas, que es mi maestro, y me ha dicho que tengo que ir a buscar un prisionero al puerto espacial para transportar lo que es de vital importancia para él así que bien vamos a ir a por este a por dicho prisionero y a ver qué ocurre ahora mismo seguramente si los cortes son demasiado o sea si el tiempo que tardo para llegar a un sitio es demasiado largo haré estos pequeños cortes para evitar mucho para que sea muy tedioso el tema o sea, para evitar que sea muy tedioso el tema de estar esperando y que mate a unos pequeños bichos y que sea algo más Fluida la historia, por así decirlo. Oh, 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 oh. Vale. Voy al puerto espacial B7, que es donde lo mantienen retenido. Y ahora tengo que ir aquí al ascensor. Dentro de tres niveles podré utilizar ya la moto, con lo cual los viajes así a pie serán mucho menos aburridos, cosa que agradeceré bastante. Mientras aquí está Vete caminando de una manera un poco peculiar. Vamos a ir por la parte de aquí abajo. Y aquí está, la fase del Sith Warrior, que es la que necesito entrar yo ahora mismo, así que vamos para allá. No me acuerdo bien de esto, la verdad, porque hace que lo jugué muchísimo tiempo. Pero vamos a ir al puerto B7. Me ha dicho el hombre, bueno, me ha dicho dar varas que tuviese cuidado porque siempre van a estar planificando cosas y haciendo complots contra nosotros. Así que vamos a ver qué pasa. De momento el Commander Lanklin está aquí. A ver, habla con el Commander Lanklin. Venga, vale, señores, eh, apresurados si y saquemos esta carbonita para dársela a su, a su dueño. Ahí está el prisionero, encerrado en carbonita. ¡Eh, Capitán Obvious! Va a decir que no me esperaba verme aquí, que Lord Varas no hacía falta que enviase una, una patrulla de bienvenida. Y le voy a decir que no decida esas cosas. Eh, vale, 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 vale. Así que mis hombres y yo hemos hecho muchos más, muchas eh, actividades más peligrosas para los varas. Vale, 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 vale. Que el prisionero está, está congelado y que esto no es realmente una situación muy terrible ya que estamos en territorio aliado. 
Y voy a decirle que estamos... Y dices, bueno, seguro que estamos a salvo. Y le voy a decir... Confía en mí. No estáis a salvo. Los intereses sí son complicados. Sí, Milor, lo que digas. Vale, está cogiendo el bloque. Y algo está pasando. Gente armada. Gente armada. Saco el sable porque he visto ya a alguien. Tan rápido. Mi maestro me ha ordenado ese bloque de hielo, así que por favor, apártate de ese bloque de carbonita y nadie terminará en una tumba. Esto es una fiesta privada. Estoy aquí para, para aliviarte de este tipo de malestar. Mira, mira. Si sí, ese es Reistak, tu, master, tu maestro ha estado... O sea, tu maestro también quería al tío congelado, ¿no? ¡Qué lástima, porque es mío! O sea que estamos básicamente aquí en un fuego cruzado. ¡No, es mío! ¡Qué lástima por, por ambos! ¡Oh! ¡Vaya trofeo! La competición será dura. Si no huyes, vas a comprender lo que pasa cuando nos desafías, Slash. Oh, he sido un estúpido. Nunca me había dudado de Lord Varas. ¿Qué hacemos? Vamos a hablar. Estos hombres parecen razonables. Razonaremos. Oh, se está metiendo en tareas. Dice que uno es razonable. Otro... La, la única palabra es que... Que está diciendo... Que las únicas palabras que va a decir va a ser matar. Como si dijésemos M-H-A-T-A-H-A-R. Y voy a decir que si todos habláis. Vale, sabe que soy Sith, pero que me estoy tirando el farol. Ah, que quieren jugar conmigo para repartirse entre ellos la ganancia. Eh, uh, parece que podías tener algún tipo de posibilidad contra uno de los dos grupos, pero contra los dos no creo. Así que voy a decir, ¡soy un monstruo! Os voy a comer a todos. Oh, oh, nos va a decir que nos come, que nos come. No, 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 no. Mm, 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 mm. ¿De verdad piensas que no vas a comer mientras que nos matas? Es decir, por supuesto que no. Que solamente es un tema de... <risa> solamente es una obra buconada. Y vete por eso se tapaba la cabeza. Y decía, no me lo puedo creer. Seguimos avanzando contra estos. Tal cual. Uno menos. Uno menos. Creo que ya están todos. Sí. Ya están todos. Oh, un objeto azul. Oh. Vamos a colocarlo en Might Hill 2. Aquí, en el sable derecho. Aceptar. Vale. Vamos a hablar con el comandante. Lanky, que es un cobarde. Cobarde. Oh, hay más gente que viene a por él. Quizá puedas contenerlo hasta que los llevemos a los Varas. Vale. Os cubro, huid. Vamos, soldados. Ahora tengo que derrotar a estos. Vale, saltamos. Ataque de área. Atacamos ahí. Ahí tenemos. Vale, muertos. Y tenemos que volver ahora con los varas. Así que. Como ya sé dónde tengo que ir, vamos a ir a Castiti. Y de Castiti vamos a coger el taxi hasta la ciudadela que es donde está Lord Varas. Extraño que no haya más taxis por ahí, pero bueno. Será que no lo he descubierto y ya está, no lo he hecho, no lo he hecho bien, no me he fijado y tiene que haberlo descubierto. Taxi, 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 taxi que estaba aquí. Vale, pues cogemos el taxi y nos vamos al Sinsactum. 
¿vale? Lo siguiente que tengo que desarrollar ya luego es la maestría Yuyo. O sea que me va a hacer falta. Vale, vale. Luego está la de Deadly Saber. Hasta nivel 20 algo, nada, madre mía. Vale, pues estamos aquí ya en el santuario Sith y vamos a hablar con nuestro querido amigo Darth Baras, que más que amigo es maestro. Vamos, vamos, vamos. A ver, aquí está Lord Varas, que ya lo tiene al hombre ahí carbonizado. Y algo me dice que lo va a torturar aquí, seguro. Oh, Lanklin me ha informado de que os dieron una emboscada. Aparentemente... Hay muchos más ojos sobre nosotros de lo que esperaba. Sentí una, una perturbación en la fuerza y que me, que me provoca pesadillas sobre una misteriosa amenaza. Este hombre congelado es un agente de la República capturado como uno de los mejores espías de Nar La fuerza me proporciona una visión de muerte. E inmediatamente un espía que no deja ningún tipo de huellas ha sido expuesto y que al final no acaba expuesto. Entonces, ¿qué le hace furioso? Hmm. Y por eso también ha cogido a este hombre, porque piensa que son el mismo. Me voy a poner... No sabemos si están relacionados. Puede ser una coincidencia, maestro. No es coincidencia, lo siento. Debo aprender qué sabe la gente de la República. Él es la llave para mantener, para, para saber la naturaleza de esta amenaza. Ahora vete, voy a... Voy a componer una sinfonía de dolor para el prisionero para poder sacarle toda la información. Tengo otras preocupaciones que requieren tus talentos especiales. Y la voy a poner bien, sin esperas. No hay descanso para los pobres, me imagino. Vale, tengo que ir al puesto imperial, que está afuera, y el comandante Pritch me está esperando. Que tiene una misión de buscar y destruir. Y voy a decirle... Si no tengo mayor grado que Prince, no, que me diga más. Que me busque destruir. Que el comandante me va a decir todos los detalles, que no le pregunte a él. Y que va a empezar a torturar a este pobre agente de la República. No pierdas tiempo. Tengo mucho más para ti para cuando cumpla esta tarea, así que ala. Venga, desaparece. Y me voy a coger las botitas estas. Y soy nivel 12, bien. Se va a unificar colores. Y le vamos a dar. Le vamos a dar, le vamos a dar. No sé, no sé exactamente qué desarrollar ahora de este árbol. Vale, los de abajo. Pues le vamos a dar. A desarrollar. Bla, 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 bla. Esta. Para tener más furia. Vale. Tengo más furia y tengo poderes nuevos además. Tengo poderes nuevos. Que se llama Rapture. Ah, Rapture es el primer. El primero que tengo de estos dots que se llaman para construir ira. Así que. Coger esto y lo vamos a poner aquí. En la F1. Vale, tenemos el F1 ya. Ay, más poderes. Más poderes que más poderes. El Warrior es más. Y Force Green. Ahora sí. Pues bien, teniendo en cuenta que ya hemos conseguido ponerse en contacto con los varas. 
y hacer la misión que nos tenía preparada, pues creo que lo vamos a dejar por aquí. Ya pensaré qué hacer y también con lo que me comentéis vosotros, si preferís que haga únicamente lo que es la historia principal y que me, por mi cuenta yo me vaya haciendo las misiones secundarias, si os interesa saber algunas cosas que pasen, yo iré narrándolo todo... Siempre que pueda, porque hay mucha gente que no tiene nivel de inglés suficiente o que directamente pasa de leerlo. Algunas cosas las resumiré porque obviamente es más complicado leerlo todo en español al mismo tiempo que traducirlo, mientras que únicamente leerlo en inglés es bastante más fácil para mí. Pero bueno, pues nada, espero os haya gustado el vídeo. De ser así, dale a like. Eh, si esta es la primera vez que me estáis echando, eh, bueno, escuchando y viendo, espero que podáis pasaros por el resto del canal para ver qué más cosas tengo. Tengo también vídeos del World, por supuesto, y tengo otros juegos para que veáis también que subo un poquito, intento subir un poquito más de variedad. Ponedme en los comentarios si queréis eh, qué es lo que preferís, si únicamente preferís algún tipo de tutorial sobre esto, si os interesa algún tipo de historia como la que estoy haciendo. Intentaré seguir con estos episodios y ya veré cómo me lo organizo para que no sea demasiado aburrido o al final acabe enganchando a más gente a hacerlo. Es un gran juego y me gusta mucho jugarlo, como siempre digo. Eh, y nada, pues poco más me queda por deciros. Si esto fuese otro juego ya sabéis lo que os diría, pero como en este caso, suerte y simplemente os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!